Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo où on va parler de Chanel, donc je vais vous parler des pièces que j'ai dans ma collection, ce que j'en pense au niveau de la qualité et ce que je conseille pour le coup au niveau notamment des types de cuir. Bon, j'ai pas tant de pièces que ça au final, j'ai 4 sacs, euh, j'ai quoi J'ai une pièce de petite maroquinerie et quelques accessoires, donc euh, voilà, on va faire le tour assez rapidement. J'avais fait le même concept avec, euh, avec la marque Céline où j'avais quand même un petit peu plus de pièces, mais bon, les prix sont pas les mêmes. Voilà, donc je vais vous parler en tout cas de ce que j'ai chez Chanel et ce que j'en pense, est-ce que je suis contente de la qualité notamment ou pas. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous adorez la maroquinerie et le luxe de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter... Activez la cloche, tout ça, tout ça. Me rejoindre également sur Instagram, donc c'est aussi at carolette31. Merci d'avance Avant toute chose, petit update, parce que donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, euh, le, enfin le même concept pour la marque Céline, sauf que vu que j'étais un petit peu à l'arrache comme d'habitude, j'ai oublié deux pièces, euh, dont une qui à mon avis vous, vous intéressera, donc je vous fais un petit update sur ces pièces-là, sur ce que j'en pense, et on passe à Chanel. Alors j'ai donc deux pièces dont j'ai oublié de parler dans la première vidéo, donc ces lunettes de soleil que j'ai achetées sur Vinted, euh, donc seconde main, donc ici vous avez marqué Céline, après elles sont assez basiques, hein, clairement, on est Céline avec un accent, donc c'est époque euh, Phoebe Philo je pense, donc elles sont vraiment très simples, ouh elles sont très très sales aussi, <rire> donc vous voyez ça fait un look très classique mais je les trouve sympa, après voilà, enfin, je les ai achetées, elles étaient dans un bon état, après le seul bémol, mais ça c'est, je le savais, c'est comme ça, c'est que c'est avec les petits trucs là qui font un peu des marques sur le nez, vous savez les... Oula Oh non les pauvres petites lunettes C'est bon, elles n'ont pas de séquelles visiblement euh, Ouais donc ça fait des petites marques sur le nez et ça peut être un peu chiant pour les régler, ouais si elles sont pas droites et tout, mais sinon elles sont hyper confortables, hyper légères, elles protègent bien du soleil, enfin franchement elles sont basiques, mais moi je les aime bien, je les avais payées une misère euh, sur Vinted, je me souviens plus, mais euh, je sais pas, euh, moins de 100 euros en tout cas. Après il faut juste peut-être que je fasse resserrer un petit peu la branche là chez l'opticien, mais sinon j'en suis contente. Après vraiment c'est vraiment un basico-basique on va dire, a... c'est pas très original, c'est un peu, euh, je pense que toutes les marques font euh, quasiment le même modèle, donc voilà, mais elles sont simples et efficaces je dirais. Et ensuite la fameuse, je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier cette pièce, mais en fait pendant longtemps euh, elle était trop petite parce que j'avais grossi, mais bon entre temps j'ai remaigri, parce que j'ai fait un gros régime en début d'année, mais bon depuis j'ai complètement abandonné le régime, mais je pense que j'ai regrossi, donc je ne sais pas en fait est-ce qu'elle me va ou pas, mais en tout cas ça fait un moment que je ne l'ai pas mise. Je pourrais la mettre, mais je dirais péniblement. Euh... Faut que je reprenne, c'est con quand même, j'avais perdu 10 kilos, bah je pense que j'ai repris les 10 kilos là, en fait. Euh... Attendez galère parce qu'en faisant ça assis c'est quand même pas hyper hyper optimum si non si si je peux la mettre je peux la mettre mais disons que le confort sera un peu absent <rire> en fait euh, alors sinon cette ceinture bon la boucle je sais pas si on verra mais elle est très, elle se raye très vite enfin vous voyez c'est pas très lustré mais après je crois je pense pas que c'était vraiment ultra brillant à la base mais bon en tout cas c'est assez rayé et je l'ai pas mis tant que ça finalement je la mets des fois avec certaines robes que je veux cintrer au niveau de la taille, parce que bon, c'est une taille 80. Euh, moi, sur ma morphologie, 80, bon, ça peut passer que à la taille et quand je n'ai pas de grossi. C'est-à-dire que là, euh, on est au dernier trou et on est un peu juste, juste. Après, vous voyez, au niveau des trous, forcément, bon, ça marque. Là, bon, c'est pas dramatique. Le cuir, il est bien épais, je trouve, c'est un cuir brillant, c'est quand même quali, il me semble que c'était du veau. Euh, je trouve que ça marque quand même moins que d'autres ceintures. Par exemple, j'ai une ceinture Versace où je trouve que ça. Au niveau des trous, c'est beaucoup plus abîmé. Là, franchement, je trouve que c'est correct. Vous voyez, ce trou-là qui a été pas mal utilisé, un petit peu celui-là. Euh, mais ça va, c'est pas trop trop déformé un petit peu ici, mais c'est correct. Sinon, le reste de la ceinture, si un petit peu ici, là, il y a une marque. Je sais pas comment j'ai pu faire pour pas de ça, vu que je le mets juste à la taille, mais bon. Voilà, mais sinon, dans la globalité, franchement, la ceinture, elle est, elle est bien. Euh, bon là c'est normal le petit truc ils sont un peu patinés mais enfin rien de bien dramatique donc non j'en suis plutôt contente voilà après bon on l'a beaucoup vu est-ce qu'on s'est lassé je sais pas non moi je l'aime bien quand même euh, après je la mets juste moins bah, parce qu'elle m'allait pas euh, je pouvais pas la mettre et c'est plutôt des trucs que je mets sur des robes plutôt d'hiver en fait finalement sur des robes d'été sur des robes d'été non j'ai pas trop de robes d'été que je cintre comme ça euh, donc c'est vrai que je la mettais plutôt avec des robes d'hiver et j'ai fait mon régime en février Février, avril, on va dire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je sais pas pourquoi en avril, par exemple, je l'ai pas mise. Bah, je sais pas, c'est con vu que là j'ai regrossi et qu'elle est re un peu petite. Bon, bref. Mais pour l'instant, en tout cas, je garde. Mais en tout cas, non, franchement, la Kali est... est tout à fait satisfaisante. Je trouve que c'est. Voilà. Après, je crois que le prix a vraiment très augmenté. Donc, euh, bon. 
Voilà pour la petite aparté Céline. Donc on commence avec Chanel. Alors euh, j'ai des pièces, on va dire à la con, <rire> que j'avais acheté. Donc je sais pas si ça compte, mais bon je vous les montre vite fait, mais là je, je vais pas donner d'avis parce que ça n'a pas de sens. C'est les jeux de cartes euh, de l'exposition de l'année dernière, le grand numéro Chanel. C'était une expo sur les parfums. Donc ils avaient sorti en fait des jeux de cartes. Bon là on est vraiment sur du gadget 100%. Hein. <rire> je viens de renverser les jeux de cartes. Je suis deg C'est des cartes basiques, il y a juste sur euh, le, la dame des dessins spécifiques. Donc, ah si, le Joker par exemple, le Joker qui est spécifique comme ça. La dame, ou en fait c'est la silhouette de Coco Chanel. Bon, ça en fait c'est plus un truc, euh, vous voyez là c'est sur la dame de carreau par exemple. Euh, c'est plus un truc pour collectionneur, euh, voilà il n'y a que ça hein, de spécifique. Donc c'était un petit peu, moi ça pour moi ça c'était un peu un petit attrape touriste mais en fait à l'exposition il y avait en vente que des parfums il n'y avait pas du tout de petits, des petits goodies, des petits trucs ce que j'ai trouvé un peu dommage donc moi j'avais pris les deux jeux de cartes parce que bah, j'avais pas de jeux de cartes en fait quand on s'est séparé avec mon ex euh, bah, il avait des jeux de cartes c'était à lui donc euh, il est parti avec ses jeux de cartes je me suis dit oh bah c'est l'occasion j'aurai mes jeux de cartes Chanel et je pourrais me la péter en vrai je les ai utilisés une fois avec ma nièce on a joué, on a fait une partie de speed avec ces, ces cartes là sinon je, je les ai mis en déco en fait et donc avec, mais ça c'était donné gratuitement vous aviez le tote bag comme ça le grand numéro Chanel, donc euh, voilà, sympa, un petit tote bag tout basique. Euh. Mais bon, c'est quand même sympa, enfin je trouve ça c'est des goodies pratiques, donc... Euh, mais bon, voilà. On passe aux petits, aux petits accessoires, alors j'ai deux broches Chanel que j'ai acheté euh, d'occasion, les deux. Hein. Celle-là en tweed, avec le petit logo ici. Voilà, mais qui est un petit peu, je trouve, elle est un peu déformée. Et celle-là, qui est en métal doré, euh, avec le petit logo ici, et donc... Alors ça c'est pour mettre dans les cheveux, enfin moi je l'utilise pour mettre dans les cheveux mais je vois pas où est-ce qu'on peut le mettre ailleurs. Et ça c'est vraiment une broche pour mettre sur une veste. Mais en fait, bah là je trouve en fait elle s'est un peu abîmée, je sais pas, je pense que je l'ai mal stockée, j'en sais rien. Mais je trouve qu'elle est pas, euh... enfin je la trouve pas ouf en fait, je trouve qu'elle est un peu moche. Alors je sais pas, faudrait que j'essaye sur une veste, ouais, c'est pour pas se porter genre comme ça. Bon truc même sur ce gilet ce serait pas mal mais j'ai toujours peur moi d'épingler de... des trucs comme ça, ça... Et que ça flingue complètement la maille en fait. Donc j'ose pas trop le faire. Ce qui est con, parce que bah, j'ai des broches, donc autant les utiliser. Mais c'est vrai que je n'utilise pas trop. Et donc, ouais, vous voyez, c'est plein de petites pétales comme ça, de différentes couches. Alors, j'aime bien ce tweed-là que je trouve très joli. Je ne sais pas si on voit. Aussi. Il y a un peu des fils aussi euh, pailletés dedans. Ça, ne fait, ça fait la mise au point sur mon doigt. Euh, voilà, mais enfin je ne sais pas, c'est vrai que je n'utilise pas. Honnêtement, je trouve que c'est... En fait, je sais pas, je l'ai peut-être acheté et je me souviens pas, ça fait longtemps que je l'ai. Euh, mais vous voyez, là, en fait, au milieu, je sais pas, on dirait que les pétales, ils sont tout, euh, tout abîmés, enfin, que ça, je sais pas, ça, que ça se délite, en fait, je trouve ça pas très beau. Euh, donc, au final, je la mets pas, donc je trouve que pour ça, en fait, c'est surtout ces trucs au milieu, là, qui sont censés faire un peu genre pistil ou je sais pas quoi, je trouve la Kali, elle est un peu dégueu. Enfin, ça ressemble à rien, mais après je sais pas si c'est parce que pourtant je pense pas l'avoir mal stocké, c'était dans une petite boîte, euh... enfin il y avait rien, il, était... il y avait rien qui l'écrasait en fait. Donc j'ai l'impression que soit ça a été mal stocké avant que je l'achète, je sais pas, mais enfin, en tout cas vraiment c'est pétales du milieu là. Vous voyez, ça fait, c'est vilain en fait. Ça là, on dirait que c'est à moitié enlevé, et oui, ça part un peu comme ça. Enfin, je trouve ça pas très beau en fait, donc je sais pas comment c'était... Enfin on dirait qu'il y a un truc qui s'est décollé, enfin je sais pas, mais... Après en vrai, si, si je le portais comme ça, par exemple sur ce gilet, je pense que ce serait quand même sympa, ça se verrait pas trop, mais bon au final je le mets pas, et ouais je trouve ça un peu décevant. Et ça, donc ça je l'avais acheté pour un mariage, donc ça je trouve ça très joli. Voilà j'ai mis ça dans les cheveux aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de mettre un truc dans les cheveux pour cette vidéo. Ne cherchons pas, donc je vous montre ce que ça donne. Je crois que j'en avais jamais parlé de ce truc... Voilà, donc vous voyez, c'est bon, extrêmement mal mis, mais c'est pour vous montrer l'idée, en fait, ça fait petite broche, comme ça. Euh, c'est assez mignon, moi j'aime bien. Ça, si vous avez des bijoux assez simples, c'est peut-être mieux de l'autre côté. Plutôt. Voilà, vous voyez. Bon, je ne vois pas, mais euh, bon, si là ça tient. Voilà, après, vous ne pouvez pas faire tenir beaucoup de cheveux, c'est vraiment purement décoratif. Mais euh, je trouve que, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment joli. Ça, ça ressort bien, bon là après ma couleur de cheveux est un peu what the fuck, mais, euh, mais voilà donc ça j'aime bien, je trouve c'est mignon, ça je suis assez contente par contre vraiment j'ai, je suis en train de marcher sur un de mes sacs, voilà ça quand on prépare ces vidéos à l'arrache on fait n'importe quoi, ouais j'ai aucun souvenir de quand je l'ai acheté et de où je l'ai acheté donc je pense forcément en seconde main parce que j'ai jamais acheté de petits trucs comme ça à neuf, mais je sais pas j'avais dû acheter sur Vinted ou Monogramme ou des trucs comme ça 
Celui-là, il me semble, c'était du monogramme, mais au tout 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 début de monogramme. Je crois que même quand ça s'appelait pas encore monogramme, ça a changé de nom. Autre accessoire cheveux dont je vous ai parlé il y a peu de temps, c'est mon sublime, sublime, sublime serre-tête. Euh, Blair Waldorf Power, clairement. Euh, donc ça, je l'ai acheté sur euh, Valois Vintage, donc un truc de seconde main. C'est une pièce un peu genre défilée ou je sais pas trop, donc avec du tweed. Franchement, je le trouve trop beau. Le, la bijouterie, elle est, elle est champagne, parce qu'elle est pas très... Elle est pas, elle est pas argentée, elle est pas dorée, enfin elle est assez douce ou un peu beige en fait, enfin vous voyez un peu comme l'or beige. Euh, voilà donc je l'aime beaucoup. Après il est assez euh, serré donc je l'ai mis un peu comme ça. En fait je, je l'ai mis comme ça à un moment, vous savez, pour, hop, pour qu'il se détende, hop comme ça, tac, pour que ça se détende un peu. Franchement je peux le porter toute la journée sans que ça me fasse trop trop mal. Après je peux le déplacer un peu pour pas que ça appuie trop tout le temps au même endroit. Mais je l'aime beaucoup, je trouve il est hyper classe, il est hyper stylé. Vraiment contente de ce serre-tête, je le trouve très mignon. Après je l'avais payé une fortune. Combien j'avais payé ça Je plus un prix scandaleux. Je, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, 800 peut-être. Enfin je sais plus, un truc scandaleux, mais j'en suis hyper contente, je le trouve trop beau. Je cherchais en fait, il y en avait eu un qui était sorti il y a peut-être 2-3 ans, euh, comme ça aussi avec entrelacé de cuir et euh, j'avais pas réussi à l'avoir. Ouais c'était un peu au moment du Covid et euh, j'étais dégoûtée. Donc là il est trop beau, un peu tweet comme ça, je le trouve parfait. Donc contente et on finit avec ma dernière pièce accessoire donc c'est ce foulard tout simple qui m'a été donné par ma maman euh, donc voilà tout fin après je l'utilise pas trop parce que moi j'aime bien les trucs bien enveloppants enfin si je m'en foulard c'est ce qui fait vraiment froid donc ce genre de foulard je trouve c'est un poil petit mais vous voyez il est hyper mignon il est assez simple il y a marqué Chanel là et le logo mais en fait c'est relativement je trouve que c'est assez discret sur du gris comme ça donc je l'aime bien euh, après au niveau de la qualité je trouve que par exemple par rapport à un autre foulard que j'ai Saint Laurent c'est correct mais bon enfin quand même ça bouloche un peu mais après je l'ai depuis vraiment longtemps et je l'ai jamais euh... parce que je pense que c'est du cachemire c'est pas de la soie c'est vraiment voile comme ça c'est ouais je pense que c'est du cachemire euh... mais j'ai enlevé l'étiquette donc je ne peux pas vous dire la matière parce que vraiment je l'ai depuis euh... je sais pas mais ça fait vraiment très longtemps bien avant de commencer à acheter des sacs euh... Donc voilà, je l'ai bien mis à une époque, vous voyez, enfin le, le, le bas est, est tout nickel, il ne euh, s'est pas du tout abîmé. Après, il est, je ne sais pas comment on dit, en fait, il, là il y a vraiment un fil en fait, qui arrête un peu, on va dire, la matière qui est à l'intérieur et vous avez les petites frangettes là. Bon, il est pas mal du tout, après euh, je ne peux pas vous dire que euh, la qualité des, des étoiles Chanel est bien ou pas, parce que pour le coup j'ai juste ça, donc je ne sais pas si c'est si représentatif. C'est un carré au final euh, 90-90 je pense, ouais. Ah non, oui, il est tout simple, mais il est efficace. Moi, je l'aime bien, je le porte de temps en temps. C'est vrai que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté, mais, euh... mais c'est l'occasion. Bah, là, je l'ai ressorti, parce que pour vous faire la vidéo, je l'ai ressorti. Bah, c'est vrai qu'il est mignon, mais après, là, pour la période actuelle, peut-être, c'est un peu frais. Enfin, c'est un peu, comment dire, il fait un peu frais, et ça, c'est un peu trop petit. Moi, j'aime bien les grosses écharpes, les trucs qu'on peut faire plein de tours et tout ça, pour vraiment quand... l'hiver, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, euh, j'en suis contente. On passe à deux pièces cosmétiques. Euh, donc, bon, le truc est un peu crade, mais en même temps, c'est dans ma salle de bain tout le temps. Ça, c'est un truc que j'utilise tous les jours. C'est en fait, comment ils appellent ça C'est un blush, en fait. Moi, je l'utilise en blush. C'est un baume lèvres et joues revitalisant au camélia rouge. Et c'est la couleur 5 Lively Rosewood. Donc voilà, la couleur assez... Euh, assez euh, enfin, ça ressemble à la vraie vie, euh, ce que vous avez à l'écran. Donc ça, en fait c'est une texture vraiment crème, enfin un peu comme un rouge à lèvres et moi j'utilise pour les joues avec un petit pinceau, je trouve ça vachement bien. J'aime pas trop les trucs poudre, je trouve ça pourrait un peu assécher vu que je peux avoir la peau assez sèche. Donc ça j'aime bien ce genre de texture et ça dure tellement longtemps, vraiment j'en mets tous les jours. Le truc je l'ai depuis quand même assez longtemps et voilà des fois j'en mets sur les lèvres mais très rarement mais la couleur est sympa aussi sur les lèvres. Et j'ai aussi ce petit rouge à lèvres comme ça. Donc les trucs basiques c'est les beiges, donc Elsie Glow Lip Balm. Deep. Alors moi je mets uniquement des... Euh, des... En fait c'est des baumes à lèvres teintés. Donc là comme ça ça a l'air d'être très euh, franc. Mais en fait non c'est un baume à lèvres juste avec un peu de couleur. Ouais. Bon j'avais un autre truc. Mais vous voyez euh, l'idée. Donc ça rehausse un peu la couleur naturelle des lèvres. Franchement c'est sympa. J'adore ce genre de produit. Puis je trouve c'est assez chic. Enfin le packaging Chanel qui est toujours assez chic. Donc... Euh... Moi je valide ce genre de truc, après honnêtement j'ai pas d'expérience euh, en cosmétique, enfin en, en maquillage et tout pour vous dire ce que c'est de la super qualité ou pas. En tout cas ça je trouve que c'est suffisamment hydratant pour ce, ce à quoi on s'attend. Après c'est le principe, enfin moi je trouve les sticks à lèvres, 
C'est un peu plus on en met, plus il faut en mettre. Mais bref, mais voilà, mais en tout cas, j'aime bien. Et on continue. Alors ça, ça, je vous en parle pas en soi parce que... Donc, c'est des petites boucles d'oreilles Chanel. En fait, c'est des trucs upcyclés. Donc, euh, de ce que j'ai compris, maintenant, c'est interdit. En fait, c'est genre, c'est considéré comme de la contrefaçon. En fait, moi, j'ai acheté ça. Je veux dire, j'ai acheté ça euh, sur une petite boutique Instagram. En fait, c'est une meuf qui upcyclait des boutons. C'était hyper à la mode, là, il y a... Je sais pas... Euh, ça, je les ai depuis peut-être... Je crois que je les avais déjà en 2019. Hein, donc, ça fait ouais, peut-être 5-6 ans que je les ai. Et, euh, et donc, en fait, elle récupérait des, des vieux boutons et tout. Et donc, elle upcyclait. Elle les, elle les transforme. En fait, elle rajoute une boucle. Elle enlève le truc du bouton derrière. Et elle le transforme en boucle d'oreille. Donc, moi, je trouve ça mignon avec les strass comme ça. Donc, c'est quand même, à la base, la pièce est Chanel. Mais c'est une pièce détournée. Donc, je comprends que Chanel n'aime pas ce genre de truc. Là, ils viennent de faire condamner euh, Jonak qui avait fait... Euh, un, une espèce de... Bah, on s'est considéré comme une contrefaçon, mais en gros une chaussure qui ressemblait énormément à la sling bag euh, et donc là c'est considéré vraiment comme... je sais, je sais j'ai pas regardé les jugements, les trucs, j'y connais rien en droit en plus, c'est un truc qui m'intéresse pas, mais euh, c'est considéré soit comme du parasitisme ou vraiment contre, la, contre de la contrefaçon, enfin en tout cas Jonac n'a pas le droit euh, de les vendre parce que ça porte atteinte je pense au droit d'auteur Chanel, en gros parce que le modèle est trop proche donc, euh, donc voilà, enfin, après ça je sais pas, est-ce que c'est bien, pas bien C'est vrai que les modèles ressemblaient vraiment beaucoup, donc euh, Chanel a eu raison après tout d'attaquer. C'était vraiment, c'était même plus une inspiration forte, au bout d'un moment c'était la même chose, hein, franchement, bon bref. Donc voilà, donc en tout cas ce genre de truc, Chanel aussi ne, ne souhaite pas, enfin voilà, pour eux c'est du détournement de modèles et tout, donc bref. Bon là je les ai mis pour la vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas mis, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu gros, enfin je sais pas, c'était moins mon style depuis ces derniers temps, mais pour la... je vous en parle vu que c'est une vidéo sur Chanel, mais donc voilà. Et on continue avec ma seule pièce de joaillerie de la maison. Donc c'est ma bague Coco Crush que j'ai acheté l'année dernière à Noël en or euh, beige. Et je pense que ça se voit déjà, euh, même s'il y a la ring light qui reflète dedans. En fait elle est ultra rayée, euh, enfin ultra, elle est rayée. Après donc je la mets à ce, comme ça, à ce doigt là. Euh, pendant longtemps, j'avais une bague à côté, en fait, je mettais... Enfin, je viens de changer mon... mon système de bague, on va dire, mais pendant longtemps, j'étais comme ça. Donc, en fait, la bague est tapée sur les anneaux à côté. Donc, je pense que ça n'a pas dû aider à la rayure et aux, aux marques. Euh, mais sinon, après, enfin, voilà, dès que vous posez la main sur la table, enfin, je pense que ça s'est rayé direct. Et il y a une rayure qui est un peu profonde. Après, je pense qu'on peut l'amener pour la faire polir. Mais je vous cache pas que j'ai la flemme. Ouais, là, il y, y a une marque quand même assez profonde. Je suis pas sûre qu'on va réussir à voir. Là, en bas. Où est-ce que c'est Attendez. Je mets mon ongle dessus. Donc là, c'est où il y a mon ongle. J'enlève. Ouais, je pense que là, on, on le voit bien quand même. Bon, euh, après, honnêtement, moi, ça me gêne pas. Je veux dire, le bijou, on le porte. C'est de l'or qui est plat. Enfin, c'est évident que ça va se rayer. Je pense que si... Quand on achète ce genre de bijoux, on pense que ça va pas se rayer, on est complètement à côté de la plaque. C'est un peu comme ce bracelet-là, ou les, tous les bracelets un peu style love et tout, c'est évident que ça va se rayer ultra vite. Donc, euh, moi je trouve que ça n'altère pas la beauté du bijou. Enfin, c'est comme ça, c'est de l'or plat, enfin je sais pas comment le dire, de manière un peu plus euh, correcte, euh, technique, voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, moi ça me gêne pas, je trouve ça normal. Enfin, je veux dire, on vit avec les bijoux. Moi, le bijou, depuis que je l'ai, donc depuis Noël, je le mets tous les jours. Ah voilà, j'attrape des trucs, enfin je veux dire c'est normal, hein, ça... en plus vu que c'est quand même assez gros, ça dépasse, vous voyez c'est quand même assez épais, c'est quand même relativement épais, si ça arrive à faire la mise au point, voilà, c'est relativement épais et tout, donc c'est normal au bout d'un moment que ça... ça dépasse, ça prend les trucs, ça raye, faut le savoir, faut pas euh, s'attendre à autre chose de ça, je pense en fait, c'est le jeu, enfin, moi je trouve ça normal, mais après il y a peut-être des personnes qui peuvent être déçues de ça, après, je pense, voilà, un petit polissage. Là, il va falloir que je ramène ce bijou. C'est est un, un bijou que j'ai fait chez un bijoutier qui s'appelle Maison Lavoisier. Pas du tout une marque de luxe ou quoi. Mais je vais le ramener pour faire la petite révision. Je vais peut-être leur demander de me polir cette bague pour éviter d'aller chez Chanel. Parce que, enfin, je verrai ce qu'ils me disent, que la flemme. Si c'est un truc où on envoie en atelier, ça prend trois plombes et demi. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de m'en séparer pendant une longue période. Mais bon, donc je me dis, ce sera peut-être l'occasion. Mais en tout cas, sinon, je, je suis vraiment contente de cette bague. Je la trouve vraiment belle. Et le fait d'avoir enlevé la bague que j'avais là, qui est passée de l'autre côté, bah, je trouve que c'est mieux. En fait, je trouve que toute seule, elle se suffit à elle-même. Je trouve que, voilà, c'est encore plus beau d'avoir rien d'autre à la main. Donc, euh, voilà, je suis très contente. Alors, on continue avec les pièces de maroquinerie. Donc, ma seule pièce de petite maroquinerie, au final, c'est celle-ci. Donc, c'est la... Euh, comment elle s'appelle La mini-pochette. Je sais plus le nom exact, mais bon, mini-pochette, vous voyez, enfin, c'est... Euh... 
quelque chose de petit euh, en cuir grainé. Donc c'est ma seule pièce en cuir grainé. Euh, donc ça, ça date de 2021 en bleu marine. Alors j'adore, je trouve que ce cuir grainé est sublime. Je l'ai déjà dit, mais euh, moi ce que j'aime, j'adore ce cuir grainé comme ça qui est brillant. Là je trouve c'est sublime. Sur une petite pièce comme ça, c'est beau. Après sur les sacs, des fois le cuir grainé comme ça hyper brillant, je trouve ça peut faire un peu de toc, un peu de chip. Mais sur une petite pièce comme ça, je trouve c'est sublime. Je, voilà, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Et je n'aime pas du tout le cuir mat, enfin le cuir euh, grainé mat. Je sais pas, je trouve que le cuir grainé mat, ça fait un peu plastoc. C'est pas très joli, enfin j'ai eu un modèle, j'avais acheté un modèle, je vous mettrai la... J'essaierai de penser à mettre la, la vidéo euh, en commentaire là. Euh, j'avais acheté un sac d'occasion en... qui, était... qui s'est avéré être en cuir grainé mat. Il faisait cheap, il était pas beau, c'était vraiment moche. Euh... Mais bon bah, pff, donc j'ai renvoyé, mais vraiment il était vraiment pas top. Je, je sais pas, il ça, ça, y avait un problème, enfin c'était... Je sais pas, je trouve ça faisait un peu grossier, enfin bref. Donc, mais en tout cas, sur une petite pièce, et vous voyez, en termes de résil... Ré... Je sais pas le mot que je voulais employer, en fait. Je, je pense que le mot n'existait pas. Donc, en termes de résistance ou durabilité, voilà. Je pense que je voulais, je voulais mixer résistance et durabilité. Enfin, bref, donc durabilité, je l'utilise tous les jours et je le mets dans tous mes sacs. Euh, comme vous voyez, le truc n'est pas ménagé. Il y a mes clés qui traînent au fond du sac, parce que j'ai un, une trousse pour les clés que je n'utilise pas, parce que trop de temps, ça me fait perdre du temps, j'aime pas ça m'énerve. Il n'y a aucune trace... Rien, pourtant j'ai quand même les ongles longs, machin, enfin le truc je le ménage pas, enfin vraiment je l'utilise... En fait il est tout le temps dans mon sac, après ce qu'il y a dedans c'est pas les trucs les plus utiles, c'était... Avant il y avait ma carte d'identité quand elle était grand format, maintenant j'ai une petit format mais depuis peut-être un an. Dedans il y a ma carte professionnelle, mon permis, bon j'ai pas de voiture donc le permis autant vous dire qu'il sort pas trop. Euh, la carte mutuelle, enfin ce genre de truc. La carte Picard, important la carte Picard euh, une lime à ongles, ce que j'utilise le plus dans cette petite trousse c'est une lime à ongles et avant j'avais un masque, j'avais toujours un masque de secours là, pendant le Covid dans cette trousse enfin bon pour vous dire qu'en soi je l'ouvre pas beaucoup la trousse mais en tout cas elle est dans tous mes sacs tout le temps sauf quand j'ai des sacs très petits et que ça ne rentre pas bien sûr mais bon en tout cas pour vous dire que moi je trouve en termes de qualité on parle pas mal, oui les cuirs ils sont de mauvaise qualité machin donc là on parle d'un cuir de 2021, ça ça a été acheté en mai 2021 donc en plein pendant le Covid moi je trouve que la qualité là de ce truc est parfaite. Franchement si je vous le montre comme ça, on dirait qu'il est neuf qui sort de boutique. Alors qu'il a 3 ans et qu'il est utilisé quasiment tous les jours. Donc vraiment tout est parfait. On est sur un or euh, champagne aussi. C'est pas, un, c pas un, un doré vraiment franc. Vraiment je suis très contente de cette pièce. Elle, elle perd pas non plus en lustre, en éclat. Non en lustre c'est bizarre mais en éclat c'est toujours aussi brillant. Oui c'est ça, je voulais dire brillance, un hein. lustre, éclat, on s'en fout, non c'est brillance le mot que je voulais dire. Donc elle perd pas du tout en, en, en brillance, enfin vraiment on dirait qu'il est neuf, le matelassé il est toujours pareil. Enfin pour moi vraiment cette pièce elle a pas bougé du tout du tout depuis que je l'ai, j'en suis ravie, vraiment ravie. Alors on continue, je sais pas dans quel ordre je fais, donc maintenant on passe à mes sacs. Donc il y a 4 sacs dont un qui est considéré comme de la petite maroquinerie. 4 sacs et donc 3 matières différentes, donc comme ça je vais vous faire, euh, pouvoir vous faire un petit topo au niveau des matières. Donc on attaque avec celui-là, donc c'est le sac, le sac à dos Gabriel en tweed. Donc ça c'est un sac que j'ai acheté sur Vinted, à quelqu'un qui l'avait acheté sur Fifth Avenue, Avenue Luxe. Donc il y avait toutes les factures, les trucs Fifth, Fifth Avenue, c'est dur à dire, euh, qui est une spécialiste Chanel. Donc pour le coup j'avais aucun doute sur l'authenticité. Alors ce sac, euh, honnêtement je ne l'ai pas mis du tout de toute l'année, euh, on va dire de l'été dernier, donc de l'été 2023 à l'été 2024, je ne l'ai pas mis. Bon après il faisait que pleuvoir, c'était l'enfer, clairement ce sac on va pas le mettre quand il pleut, voilà, et je l'ai mis, là c'était quoi, il y a deux semaines, c'était mon sac de la semaine, euh, moi je le porte, je le porte en bourse en fait, je le porte comme ça, en fait je tire un peu devant, comme ça, et je le porte au poignet, en fait un peu comme, euh, comme je porterais le, le picotin par exemple, donc je le porte comme ça ou à la main, j'adore, ou je, le, je peux le mettre aussi à l'épaule mais il faut le tenir et tout, en tout cas je le porte jamais en sac à dos, ça c'est clair et net, mais vraiment euh, je le trouve qu'il est... Euh... Enfin, en le réutilisant, parce qu'en fait je me disais mais ce sac tu l'as tu l'as pas mis depuis un an, c'est n'importe quoi et tout, c'est pas ça c'est pas bien. Bon, vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est c'est pas pertinent de l'avoir en fait. Et euh, mais après bon après c'est clairement une pièce de collection d'avoir une pièce Chanel en tweed, c'est juste la base. Mais euh, finalement en le réutilisant, -re en fait il est vraiment grand, il est assez léger, il est facile à utiliser, on trouve facilement ses affaires. Enfin il est bien pratique en fait les sacs comme ça à bourse, c'est vraiment pratique. Enfin, moi, pour moi, vous avez quand même une petite poche ici. Donc, euh, vous pouvez mettre les, les, je sais pas, le passe Navigo, les trucs comme ça pour euh, y accéder facilement. Mais vraiment, je le trouve cool. Et ce tweed, je trouve que ça, finalement, euh, bon, à part la pluie, mais je, 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 je comment dire, j'ai pas peur de l'abîmer, en fait. 
je devrais avoir peur de le salir en revanche mais en tout cas j'ai pas peur de l'abîmer donc vous voyez le tweed surtout vu que c'est déjà une matière qui est en relief en fait bah, qui, qui bouloche enfin de fait le tweed par essence ça bouloche il y a un peu des petits fils mais c'est normal c'est le tweed avec vous voyez des rubans roses des rubans gris donc en fait je me dis même s'il y a un espèce d'accro ou quoi dessus bah déjà ça se verra pas enfin moins de faire un trou bon donc le seul risque c'est vraiment de le tâcher mais après je le prends au boulot donc dans les transports et tout il y a quand même peu de chance de le salir enfin je mange pas dans les transports ni rien donc enfin je sais pas j'aime beaucoup le logo comme ça en acier vieilli je trouve ça ultra beau et donc les chaînes vous savez avec la double le, la double couleur je trouve le gris vraiment gris et doré c'est hyper beau gris et gris c'est hyper beau voilà le seul petit bémol c'est la, la base qui est en cuir lisse euh, et mon chien lui a foutu un coup de patoune là là en fait il y a une rayure sur le cuir après bon c'est pas dramatique dramatique mais bon quand même moi je le sais ça m'énerve mais sinon même pareil vous voyez là bas il n'y a pas de pied ni rien c'est pas très rayé bon je le pose pas par terre celui-là évidemment mais quand même vous voyez enfin c'est vraiment nickel alors que le sac il a quand même quelques années parce que je l'ai acheté moi je l'ai acheté quoi il y a trois ans je pense maintenant pour des trois ans ça nous amène en quelle année 2021 non j'ai dû l'acheter en 2022 enfin je sais plus les années passent trop vite je ne sais plus en quelle année j'ai acheté quel sac mais en tout cas voilà enfin franchement bon après on va pas évidemment c'est pas le sac que j'ai le plus porté c'est un peu évident surtout là cette année où il faisait que pleuvoir mais en tout cas moi je trouve que la quali est top après euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de doute sur la qualité du tweed bon après bien sûr un sac en tweed c'est pas le sac le plus euh, pérenne non plus quand même parce que ça reste du tissu mais, euh, mais en tout cas non je le trouve vraiment sympa là l'intérieur qui est rouge c'est un, un gros grain là enfin un tissu comme ça donc non franchement je l'aime beaucoup bon après au niveau de la qualité je peux pas vous dire grand chose de plus mais moi je trouve que ce tweed en fait il est bien épais machin enfin vraiment donc déjà on peut pas l'accrocher avec, avec ses ongles ou quoi que ce soit euh, ouais vraiment le seul risque pour moi c'est vraiment la tâche en fait enfin, la, le, 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 comment dire le tissage il est tellement dense que je pense il peut rien lui arriver au niveau de la, de la, de la structure en plus il est euh, comment dire ça fait en fait comme un comme un matelassé euh, comme on dit je sais pas comment dire mais il y a un point enfin vous voyez en fait il y a un un tissage c'est pas un tissage oh comme on dit enfin, vous voyez, là en fait vous avez les, les, les lignes comme sur le cuir les Attends, comment ça s'appelle bon bref enfin vous voyez ça, enfin le matelassage vous avez le matelassage mais il y a un autre mot mais je ne sais je ne trouve pas donc je pense en plus ça rajoute à la à la, à, à la texture à la structure même et en fait c'est ça en fait il est très structuré vous voyez malgré le poids de la chaîne ou ici forcément ça l'a un peu affaissé en plus là il n'est pas rembourré mais sinon ça fait qu'il se tient vraiment bien enfin vous voyez là, là la matière limite si c'était un cuir un cuir lisse il se tiendrait pas aussi bien donc c'est vraiment rigide en fait donc ça, ça, lui, ça lui donne une, une forme qui est bien et ça fait qu'il est vraiment résistant entre guillemets donc je valide ce sac. On continue avec celui-là qui est euh, un de mes... Non, c'est pas ma dernière pièce, mais euh, l'avant-dernière. J'en ai, ai eu deux quand même cette année, des sacs Chanel. Euh, donc ça, c'est le Diana en cuir beige euh, vintage, donc avec les attributs plaqué et or. Donc il date, je crois, de genre 97-98. Et c'est la version avec poche, donc ça, trop trop bien. Alors au niveau de la qualité, je l'ai quand même un peu mis. Alors ça va, pas de problème. Bon, après, on est sur un sac beige. Donc je l'ai un petit peu sali ici, là. Vous voyez le haut de la poche là qui, qui a frotté clairement. Attendez. Teste avec la salive. Est-ce que c'est juste sali ou est-ce que c'est un peu abîmé Ah je crois que c'est un petit peu... C'est peut-être un peu de, de peinture. Enfin, Peut-être il faudrait remettre un peu de peinture. Enfin je sais pas si juste en nettoyant ça va réussir à partir. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez là tout le haut. Mais par contre en revanche toute cette partie là qui frotte... Euh, ça a frotté contre des, des blousons de jeans, contre des manteaux, des robes, des jupes, des tout, enfin tout ce que vous voulez. Bon, j'ai pas mis des jeans bruts avec ce sac non plus, mais quand même, ça a frotté contre pas mal de trucs, des foncés, tout ça. Je trouve que franchement, ça va. Enfin, moi, je trouve pas qu'il soit coloré. Je l'ai depuis le début de l'année, je l'ai quand même mis. Alors oui, il a, le, le cuir est peut-être un poil, un petit, mais vraiment très léger, un poil plus foncé ce côté-là qu qu que de face, mais très léger. Donc moi je le trouve vraiment bien. Après je trouve que pour par rapport au cuir donc vintage hein, puisqu'on est sur un cuir donc 97 donc euh, 25 ans. Flemme de calculer là. Voilà. Trop fatigant de faire un calcul mental là c'est non. Je trouve que le, le cuir il est bien qualitatif. Hein, il est beau et tout. Par contre c'est est vrai qu'il est pas du tout brillant. Pour le coup ça fait vraiment très mat. Alors que on voit quand même souvent des vintage mais plutôt les vintage noirs qui sont très brillants. Donc on est sur un cuir d'agneau hein. 
moi je trouve que le cuir, il... je le sens pas craignos. Mais justement, le fait qu'il soit pas brillant, je me dis, vous voyez, avec les ongles, si je passe comme ça, sur un truc brillant, je pense que ça va plus avoir tendance à vraiment marquer. Alors que là, sur du mat, je sais pas, mais je pense que ça marque moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment mat. Comparé avec mon autre sac. Donc ça, c'est mon autre sac en cuir d'agneau. On voit tout de suite la différence. Celui-là est extrêmement brillant. Donc celui-là est neuf. Je l'ai acheté au mois de mai. Là, on est en novembre. Donc vraiment, vous voyez, là, on voit vraiment la différence. Je pense que lui, clairement, si je passe trop les ongles et tout ça va faire de la micro rayure alors que lui je pense c'est après je dis pas que ça qu'il y a un problème de qualité sur le l'autre sac c'est juste au niveau de la texture donc je sais pas si c'est avec l'ancienneté là dites moi si vous connaissez si vous vous euh, si vous vous y connaissez mieux euh, est-ce que le fait qu'il soit ancien ça fait qu'il est pas brillant ou moi je pense qu'il a jamais été vraiment brillant parce que je vois pas comment euh, même en le lustrant de ouf Enfin, on les voit, les sacs vintage qui sont encore très brillants. Donc là, je pense que c'est normal. Après, franchement, un sac beige un peu brillant, je sais pas, j'arrive pas, euh, pas à me le représenter. Mais voilà. Après, vous savez, ce sac, à la base, je voulais le teindre. Finalement, j'ai abandonné l'idée parce que, déjà, j'ai Atelier Davin qui m'a dit non. Qui m'a dit qu'il faisait pas. Euh, ils prenaient pas le risque que les couleurs prennent mal et tout. Donc, j'ai un peu peur. Je me dis, si eux, qui sont quand même des spécialistes, ils veulent pas le faire. Et j'ai d'autres ateliers qui, qui, voulaient, fin, qui étaient, étaient d'accord pour le faire. Mais bon, je préfère temporiser. Et au final, je me dis, un sac beige, j'en avais pas. Au pire, bah, sac beige, si vraiment je l'abîme, je, bah, je pourrais toujours le teindre. Euh, voilà, parce que je voulais le teindre en bleu canard. Mais sinon, bah, je préfère attendre en fait, de trouver un sac en bleu canard, on va dire, d'office. Plutôt que de le teindre et de risquer un, un drame ou un truc comme ça, un problème. Et de devoir le teindre en noir, alors que bah, j'ai déjà des sacs noirs et je n'ai pas du tout envie d'un sac noir, clairement. Mais pas du tout. Donc finalement, ben en beige, je trouve ça sympa. Et c'est vrai que ça change. Et c'est un plus dans la collection. Enfin, je trouve avoir un sac beige dans une collection, c'est un peu euh, un basique. Donc euh, après tout, euh, je suis plutôt contente d'en avoir pris un en vraiment très bon état. Parce que vraiment, il n'est pas, euh, pas affaissé. Moi, c'était surtout, je déteste là, les sacs quand ils sont un peu affaissés. Vous savez, les sacs qui ont été stockés et qui sont vraiment affaissés. Alors moi, il est un petit peu là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais pas beaucoup. Donc il a quand même été bien stocké. Il y en a des fois où vraiment là c'est complètement enfoncé, là ça, ça, ça fait tout, ici là c'est tout enfoncé. Je trouve ça vraiment moche et c'est difficile à rattraper, vous pouvez le rembourrer, essayer un peu pour limiter les dégâts, mais il y aura toujours un peu les, les, les veines en fait, de, enfin les marques de l'affaissement entre guillemets. J'explique je, mal putain, mais bon vous avez compris l'idée. Voilà, donc j'en suis très contente, moi je trouve que la Kali elle est au rendez-vous, après vous voyez à l'intérieur là il y a des, là c il y a un peu des pliures, je sais pas si on voit. C'est dedans donc on s'en fout, je veux dire à l'extérieur il n'y a rien. Donc ça, ça me dérange pas. Euh, non, vraiment, il est cool. Il y a aussi cette, cette poche zippée que moi, en vrai, je pense que je n'utilise pas. Pareil, j'ai mis, mis un organisateur pour bien la, conserver la forme. Après, l'organisateur est un peu grand. Donc j'aime pas, ça fait sortir un peu les côtés ici. Et c'est vrai que je trouve ce système là d'attache de la bandoulière est pas ouf. Ça, je trouve c'est un peu vilain, pour le coup. Euh, je sais pas pourquoi... Euh... Enfin, ça aurait été mieux un truc avec 4 trous et euh, comme sur le timeless actuel. Ça aurait été mieux un système comme ça. Mais c'est pas, pas la structure. C'est pas la structure de ce sac. Donc voilà, mais je trouve que ça, pour le coup, ça, je trouve ça pas ouf. Mais bref, sinon j'adore. Et surtout le fait qu'il y ait cette poche arrière. Mais ça, c'est banger. Ça, ça rajoute plus 800 points en praticité. Donc en tout cas, non, je trouve ce cuir lisse sympa. Bon, vous voyez, ça. Il y a quand même des petits défauts ici, là, le coin. Ah, il est en train, là il est en train, il est un peu en, en train de partir en cacahuète. Pareil là, ah, peut-être il avait été retint à ce niveau là, je sais pas. Mais c'est très très léger, Pff, moi ça me dérange pas, après c'est un sac vintage, là pareil c'est un petit peu sali. Franchement euh, on est quand même sur quelque chose de très qualitatif, donc euh, ça, ça c'est pas grave. Et il y a quelques petites rayures, quelques endroits où le sac il est un petit peu enfoncé. Ici, je sais pas si on verra. Mais sinon je trouve la qualité est top, franchement. Euh, bah, après le Chanel vintage, il hein, y a que ça... Il n'y a que ça de vrai, non, mais euh, parce que j'adore mes Chanel, pas vintage, mais, euh, mais vraiment, euh, c'est top. Après, par contre, c'est vrai que si on veut un sac un peu, le côté brillant du cuir agneau, là, on ne l'a pas du tout, quoi. Donc, euh, après, il faut, faut le savoir, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt les beiges, ou je ne sais pas, c'est ce modèle-là, euh, je ne sais pas s'il y a une spécificité. Ou alors, je me fourvoie, ce n'est pas du cuir d'agneau, c'est du cuir de veau, mais enfin, le cuir de veau, il peut être brillant aussi. Enfin bon, j'en sais rien, là, pour le coup, je ne suis pas une spécialiste. Donc, on continue, donc je vous remontre quand même à côté, que vous voyez bien la différence. Voyez. Là après on voit même hein, là, le plaqué or au niveau du truc et là du un, un, un bijouterie champagne euh, un peu basique. Euh. 
Hein, on voit qu'ils n'ont pas le même âge, les sacs. Hein. Et donc, on va continuer avec lui. Donc ça, c'est le petit Vanity avec Hans. Donc c'est considéré comme de la... de la petite maroquinerie et pas du sac. Donc il coûtait 2009, je crois, ou 2850, enfin quelque chose comme ça. Moins de 3000 euros, en tout cas. Donc cette année, en 2024, hein, je l'ai acheté en, a... en mars, je crois, 2024. Alors ce sac, il est top. Je trouve que, pour le coup, là, le cuir d'agneau douceur de ouf, brillance de ouf et pour le coup, euh, moi je trouve pas du tout fragile il n'y a aucune marque alors que je l'ai mis vraiment plusieurs fois je l'ai pris en vacances et tout franchement il a frotté contre des ceintures, des manteaux, des trucs où, vous savez il y a des boutons, des machins franchement il n'y a aucune trace enfin, le cuir d'agneau est nickel il est simple d'utilisation ce sac franchement le fait d'avoir la bandoulière honnêtement j'aurais pas pris J'aurais pas pris un Vanity sans, sans, le, sans la hanse, pas la bandoulière, la hanse, parce que déjà je trouve ça moins joli esthétiquement. Je trouve que là, la hanse, ça lui donne une vibe. Je trouve que ça, je sais pas, ça, au niveau de l'esthétique, ça équilibre le sac. Je trouve ça vraiment très mignon. Et sans, je trouve ça un peu plus basique, en fait, un peu moins intéressant. Donc voilà. Et j'aime pas non plus les hanses bijoux. Ils avaient des hanses avec des perles, des trucs avec écrit Chanel. Ça, j'aime pas déjà le sac qui coûte au moins 500 balles de plus, On sait, alors que c'est moins beau. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus cheap et beaucoup plus euh, bling bling. J'aime pas. Donc vraiment c'est ce modèle là moi qui m'a fait de l'œuf. En fait je l'ai vu, je j'envisageais pas spécialement ce sac mais je l'ai vu coup de cœur et je l'ai acheté pour mon anniversaire. Donc euh, voilà je trouve vraiment que vraiment la qualité du cuir est top. Franchement il n'y a pas une marque. Après vous voyez enfin je pense quand même il est vraiment il est pas si sensible que ça à la rayure. Hein. Je pense que les gens et à dire oulala là là, le cuir d'agneau mon dieu c'est affreux gnagnam mais en fait non. Hein. Donc l'intérieur vous avez le petit miroir. Et donc c'est comme ça dedans, c'est plus spacieux que ça en a l'air, on y met vraiment beaucoup de choses, il est vraiment bien. Est... Non moi je trouve que c'est vraiment ce sac, il est vraiment top, pour un prix euh, toujours pareil correct, avec très 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 gros guillemets, mais on va dire pour du Chanel 9. Donc je suis vraiment très contente de la qualité, et je trouve que c'est très différent de l'autre, euh, du, du sac que je vous ai montré avant au niveau de la qualité du cuir. Celui-là est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus velouté, mais je pense que c'est de par cet aspect un peu brillant. Je ne sais pas s'ils ont des cuirs plus mat, euh, des cuirs euh, agneaux mat, je pense pas. Je pense que c'est toujours brillant. Mais là, je trouve que sur ce modèle, c'est vraiment très mignon. Et vraiment, je trouve que... Enfin, franchement, il euh, y, y a vraiment zéro marque, quoi. Enfin, au fond, euh, bon, après, pareil, toujours pareil, je ne le pose pas par terre, le truc. Mais euh, franchement, ça frotte. Enfin, pour le coup, euh, ce sac, je le porte que en bandoulière, je ne le porte pas à la main. Donc ça frotte forcément contre moi, contre mon manteau. Ça j'ai déjà un manteau, un espèce de duffel coat avec des, des espèces de, de, de crochets là. Donc j'ai des... Il y a des... Comment ça s'appelle Des pressions. Et par-dessus les pressions, il y a les vrais euh, crochets. Donc ça frotte, ça passe forcément un peu dessus. A chaque fois je me dis, oulala, oh là là, faut que je fasse gaffe. Et en fait, il euh, n'y a rien quoi. Ou même il y a la ceinture, ça j'ai un, un trench. Et en fait à chaque fois la ceinture, je fais un nœud avec. Et donc vous avez le, la boucle du trench avec la partie métallique. Qui est donc pile au niveau devant, enfin au niveau de mon ventre. Donc le, bah le sac il est quasiment au même endroit, aucun problème en fait, vraiment il n'y a pas une seule marque, moi je trouve que, bah, on a beau dire, après il y a eu beaucoup de vidéos notamment sur la qualité du Chanel 22 avec des problèmes où la, la, la... c'est comme si le cuir il se délitait, comme si la peinture du cuir notamment sur les couleurs un peu fuchsia, un peu rose, violet, ça s'effritait se, ça, ça on va dire, mais là en tout cas moi sur ce modèle là, que ce soit au niveau de la couleur, de la texture du cuir ou vraiment de la de la durabilité là pour le coup enfin vous voyez c'est moi je crains pas du tout là de passer mes ongles comme ça euh, j'ai pas l'impression que ça va le rayer facilement enfin vraiment pour moi ça se raye pas spécialement facilement donc tant mieux clairement tant mieux au prix du truc et même voilà le sac est très stu structuré il euh, y a peu de risques que ça s'affaisse hein. vraiment moi je trouve que la qualité est vraiment vraiment bien donc pour le coup j'en suis vraiment contente on finit avec celui là donc le 255 c'est le plus ancien, ouais c'est le, le sac le plus ancien que j'ai, euh, enfin le sac Chanel le plus ancien que j'ai de, de, de tous ceux que je vous ai montré là. Donc celui-là il est en cuir de veau vieilli, donc c'est la version chevron du 255, fermoir mademoiselle, petite poche Mona Lisa, et la chaîne, euh, comment s'appelle la chaîne La chaîne, non c'est la chaîne qui s'appelle mademoiselle, non c'est le fermoir, bon je sais plus mais cette chaîne quoi. Voilà, donc le, le modèle euh, designé par Coco Chanel Herself en euh, février de euh, 1955. Donc pour moi, si on doit en garder qu'un, c'est celui-là. Hein. Clairement, le plus iconique, c'est celui-là. Le plus beau, c'est celui-là. Donc vous voyez, le cuir de veau vieillit, mais ultra brillant. Je pense que c'est même encore plus brillant. Voyons, la caméra. Ah, le, le veau, il est encore plus brillant, presque. Bon, après, c'est un peu artificiel, parce qu'avec la lumière, vu que c'est très lumineux. Mais vraiment, vous voyez, et il est très bombé. Peut-être plus bombé. Mais en fait, l'avantage... Je trouve ça... 
L'avantage là du, du cuir de veau, c'est que vu qu'il est... Après, le mien a pas l'air très... Euh... Comment dire la... Le côté vieilli, on le voit peut-être pas tant que ça. Là, là euh... vu qu'il y a énormément de lumière dans la pièce. Mais ça fait en fait qu'il y a des espèces de petites rainures partout. Un peu, il a un peu... Enfin, vous voyez, un peu des veines. Il est un peu froissé en fait, hein, d'une certaine façon. Mais ça fait que ça vieillit mieux parce que bah, si jamais... Euh, vous le rayez ou quoi, ça se verra pas, ou si jamais il se pince un peu, enfin, ici, on le voit mieux là. Ici, il est très. Euh, L'aspect vieilli ici est très très marqué, alors que, à la limite là, pas trop, avec le matelassage qui est, qui est vraiment très bombé. Mais vraiment, je trouve que tant qu'à faire, tant qu'à acheter un cuir chez Chanel, moi je prendrais le veau vieilli. Je trouve que ce qui est, ça donne un petit côté rock, mais en même temps c'est très brillant, donc ça fait à la fois euh, jour et nuit, enfin je trouve c'est. Ça fait qu'il est chic, mais sans être too much. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Et vraiment, la Kali, pareil, est top. Alors ici, le sac, il s'est un peu... Euh, pas affaissé, comme on dit. Plié. Là, en fait, vous avez ici, vous avez une grande veine comme ça. En fait, une fois, il s'était plié. Enfin, un peu, je sais plus dans comment. Attendez, je regarde. Ça s'était un peu plié. Mais en fait, vu que c'est sur un cuir comme ça, qui est quand même assez souple et donc vieilli, bah, au final, ça se marie. Enfin, ça c'est comme si c'était fait exprès, limite. Et donc vraiment je trouve ça, ça a un côté très classieux en fait, ce, ce, ce côté euh, vénéfant. Enfin, vous je sais pas, voyez ici on voit un peu là le côté vieilli, mais qui est quand même très léger. Qui est quand même très... Euh, qui est pas... Euh, C'est pas comme, je sais pas, par exemple les cuirs vieillis du style le Niki par exemple de, euh, de Saint Laurent. Vous voyez, où ça, ça fait un aspect très différent. Là le fait que ce soit matelassé, en plus peut-être le côté chevron... Ça accentue le côté bombé du sac et donc le, le fait que, que le côté vieilli il est moins marqué. Mais je trouve que c'est vraiment beau. Et pareil, le sac, je le porte quand même assez régulièrement. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Pareil, là, on dirait qu'il sort de boutique, hein, franchement. Alors que je l'ai depuis... Je l'ai acheté en 2021, ce sac. Je l'ai acheté fin 2021, donc 3 ans. Et les coins, il n'y a rien. Et la texture, après, il est fait vraiment pour être comme ça, enfin, en bas, euh, avoir cette, cette forme un peu euh, qui descend en pointe comme ça. ça C'est la, la structure du sac qui est comme ça. Moi, le mien est encore très rigide, mais euh, vous pouvez en voir des plus anciens qui sont très, assez affaissés. Mais enfin, je veux dire, c'est complètement normal. C'est vraiment la forme du sac, il est conçu comme ça. Il n'y a pas une marque, il n'y a rien. Alors, si j'avais re remarqué, mais au tout début où je l'ai eu, un, le seul endroit où c'est un peu marqué, c'est ici. Mais je pense que c'est l'endroit qui frotte peut-être... Euh, non, enfin, je, je sais pas pourquoi, ça doit être, mais ça doit frotter contre moi. C'est ici, en fait, cette tranche-là, à ce niveau-là. Attendez, je sais pas si on voit. Là, en fait, à ce niveau-là, où là, pour le coup, ça a un peu frotté, donc ça a perdu son éclat. Mais vraiment, le, entre la couture et le bord du sac, vraiment. Je, je sais pas si vous arriverez à voir. Mais c'est le seul endroit, mais ça, ça s'est fait assez vite. Je m'en suis rendu compte assez vite, mais donc là, c'est vrai que ça a un petit peu frotté, vraiment, euh, vraiment ici. Là, sous mon ongle là. C'est le seul endroit qui est vraiment marqué. L'autre côté, pas, ça l'a pas fait, donc je, attendez, je, réfléchis, je réfléchis. Donc je le porte comme ça, soit comme ça. Peut-être c'est moi avec mon coude en fait, quand euh, comme ça. En, quand, je le mets, euh, quand, quand je le porte à l'épaule peut-être, qu'il est fait marquer. Euh, J'aime bien ce, le porter épaule, il est vraiment beau. Porter crossbody évidemment, mais je trouve le porter à l'épaule sur ce sac là est vraiment sympa. Après, au niveau du fermoir, le fermoir est un petit peu marqué ici. Bon, là, on le voit très très bien. C'est bah, le... ça, là, ce truc, quand ce truc il tourne. Donc, ça, voilà. Mais pff, moi, pour moi, ça, c'est pas un problème de qualité. Après, là, c'est vrai que le, le fermoir, il est un petit peu. Euh, faudrait que je le nettoie. En fait, il, fa... il paraît très. Il est très fade. Enfin, comment dire très. On dirait qu'il est un peu sale, en fait. Il est très. Euh... Il est pas du tout brillant. Après, c'est un cuir. Après, c'est un. Comment dire la bijouterie, elle n'est pas dorée, euh, dorée en mode euh, euh, très très, euh, comment dire, brillant. C'est doré un peu mat. Mais là, c'est vrai qu'il est vraiment mat. Je pourrais peut-être nettoyer. Je vous montre la différence, même si ça va être flagrant. Au niveau du fermoir, là, bon, voyez, on voit bien la différence. Celui-là qui est donc en, en or, euh, plaqué or, et celui-là qui est, euh, donc c'est du métal doré, je ne sais plus le, le nom du truc. Et vous voyez, celui-là est mat, celui-là est brillant, ça rien à voir. Et même, c'est pas du tout la même couleur. En tout cas, moi, sur la qualité de ce sac, vraiment, je le trouve sublime. Il y a vraiment... Il euh, n'y a, y a rien. Il n'y a pas de problème. Le seul petit truc... Mais ça, je vous l'avais signalé très, très vite. Euh, après, j'avais eu un problème de qualité au tout début. Mais là, je vous invite à aller voir ma, ma première ma vidéo du unboxing. Donc, c'est que là, en fait, 
vu comment c'est fait, bah là forcément le... la chaîne en fait elle va... Putain je trouve pas mes mots aujourd'hui, oulala là là. La chaîne elle frotte et donc ça marque en fait le rabat, après vous savez ce que j'en pense, enfin ou pas, mais moi le double rabat je trouve, franchement si je pouvais l'enlever je trouve que ça sert à rien. Après c'est aussi ça qui rend le sac iconique mais c'est chiant en fait, euh, ça fait juste perdre de la place, après euh, l'intérieur c'est très beau, hein, là, euh, voilà. C'est très beau, c'est très, ça aussi c'est très classe et tout, mais euh, c'est vrai que ce double rabat, euh, en vrai, franchement en vrai si vous fermez vraiment le double rabat là avec le, le, la pression, ah, le sac vous mettez plus rien dedans, hein, le truc il est minuscule. C'est le modèle 24 cm, donc il n'est pas non plus immense. C'est le petit modèle, on va dire classique, avant le mini. En fait, c'est la taille la plus petite à part le mini. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que le plus gros défaut du sac, c'est ça en fait. C'est vraiment ça, là où ça frotte. Mais après, honnêtement, moi, c'est un truc, ça m'est complètement égal. Le sac, en fait, quand il est fermé, si j'ai envie... Après, voilà, c'est normal, c'est comment je l'utilise. Hein. C'est que là, euh, bah, je veux le mettre euh, en crossbody. Bon, bah, je le tire comme ça et c'est à ce moment-là en fait, que ça frotte à l'intérieur et donc ça lime, entre guillemets, le, le rabat. Tant pis, hein. <rire> c'est à l'intérieur. Par contre, c'est vrai que c'est très très mal. C'est très marqué pour le coup hein. sur le rabat. Là, on ne peut pas le louper. Ça l'a affaissé, ça l'a aplati et ça a marqué vraiment les maillons de la chaîne hein, des deux côtés. Donc, euh, faut le savoir. Si vous voulez vraiment que votre sac il reste en parfait état, bah à ce moment-là, quand vous voulez tirer la chaîne, il faut ouvrir le sac, le tirer et ensuite refermer. Bon, euh, clairement, moi j'ai autre chose à faire. Mais euh, voilà. Donc tout ça pour vous dire que personnellement, euh, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Quali ma qualité de cuir préférée, alors je, je les trouve tous beaux. Après, j'aime bien sur les petites pièces. Je trouve que sur les petites pièces, le grainé, surtout que tant qu'à faire. Vu que c'est une pièce que vous allez avoir dans le sac qui va être manipulée, prenez plutôt du grainé sur des petites pièces euh, type porte-carte ou ce genre de choses. Je pense que ça s'abîmera quand même moins vite. Euh, par contre, sur une grosse pièce, moi je trouve qu'en fait le veau vieilli, on n'en parle pas assez. Euh, après, je ne sais pas quel type de modèle ils font en veau vieilli en ce moment, à part le 2,55. Mais je trouve que vraiment, c'est un peu sous-côté, on n'en parle pas. On parle toujours l'agneau, le cuir grainé, on, on, toujours euh, euh, agneau versus cuir grainé, blabla. Moi, j'aime bien les deux, je vous ai montré. Euh, même si le cuir grainé, j'en suis un peu revenu, je l'aime bien, mais plutôt sur des petites pièces que sur des grosses pièces. Mais ça, c'est peut-être que j'étais entre guillemets traumatisée par ce sac moche. là. En, en fait, le cuir, le, 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 le cuir grainé, enfin euh, le cuir caviar, là, euh, version... Euh, Mat, je trouve ça, je trouve ça vilain, vraiment je trouve ça vilain. Et version brillante sur un sac, je trouve ça peut faire un peu cheap, donc finalement bof. Euh, donc honnêtement, euh, moi je trouve que le cuir vieilli, le veau vieilli, c'est peut-être le, 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 le meilleur rapport qualité-prix, je sais pas, mais en tout cas je trouve ça très beau. Plus de batterie, donc on va conclure très vite, désolé ça l'arrache. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao